Magandang araw! Andito na naman po si Teacher Che para sa isang talakayan sa unang markahan Module 4 ng Economics tungkol sa sistemang pang-ekonomiya. Tatalakayan din natin sa video ito ang tungkol sa alokasyon at sa teorya ng pangangailangan ni Abraham Maslow. Kagaya mo rin ba ako na naglalaro ng 4 Peaks 1 Word? Ngayon ay subukan nating laruin ang larong iyon. Sa pamamagitan ng mga apat na larawan ay hulaan natin kung ano ang tinutukoy na salita. Okay, the first letter is letter A, followed by letter L, and then letter O. May idea ka na ba kung ano ang salitang tinutukoy? Tingnan natin. Next is letter K, and letter A, and letter S. Probably, ang susunod ay Y, correct? And then, O-N. Okay, tama. So, ang, sina, ang tinutukoy sa larawan ay ang salitang alokasyon. Bago natin bigyan ng kahulugan ang salitang alokasyon, ay atin munang balikan na noong nakaraan ay napag-aralan natin ang kahalagahan at kahulugan ng economics. At nalaman din natin na ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay walang katapusan, ngunit may kakapusan sa ating mga likas na yaman. Kaya, kailangan talagang gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang mga likas na yaman at upang matugunan ang nagtutunggali ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. At dito na po mapasok ang alokasyon. Napakahalaga ng papel ng alokasyon. O ito yung isang mekanismo ng pamamahagi ng pinagukunang yaman, produkto at serbisyo. Ang alokasyon ay isa ring paraan upang maayos na paipamahagi at magamit ang lahat ng pinagukunang yaman ng bansa. Ito rin ang paraan upang ang lipunan ay makaagapay sa suleraning dulot ng kakapusan. Kailangan talagang isa alang alang ang paggamit at paglinang ng lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa upang makamit natin unang mga tao ang pinakamataas na antas ng kasiyahan at ito yung tinatawag na kaganapan ng pagkatao ayon sa teorya ni Abraham Maslow. At kung ating babalikan, ang limang bahagda na ito or limang teorya ni Abraham Maslow ay ito yung Piramide na una kailangan munang makamta ng tao yung tinatawag na pangangailangang physiological. Ito yung pagkain, tubig, pagtulog, tirahan at kasuotan. At pagkatapos nito, nangailangan din ng tao ng seguridad at kaligtasan, pangangailangang panlipunan, pagkamit ng respeto sa sarili at respeto sa ibang tao, at yung pinakamataas na tinatawag na kaganapang ng pagkatao or kaganapang pantao. Makakamtan lamang ang kaganapang pantao, yung pagkakaroon ng self-esteem ng isang tao kapag naibigay ang kanyang mga pangunahing pangailangan. At upang matiyak na efficient at maayos ang alokasyon ng mga pinagkukunang yaman, dapat na suma masasagot ang apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko na ito ayon sa aklat. Una, ay ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin. Pangalawa, paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Pangatlo, para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo? Pangapat, gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? So, bago gumawa ng isang bagay o mag-produce ng mga bagay, kailangan mo nang i-consider ang mga apat na Pangunahing katanungang pang-ekonomiko na ito. Kaya ngayon ay subukan nating punan ang kahon sa kaliwa ng apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. So ibabatay natin ang ipoproduce natin batay sa kasalukuyang pangyayari. Okay, so for sa una ay face mask at face shield. Sa ano ba dapat ang katanungang pang-ekonomiko na rararapat dito? Tama, ito yung ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin. So, dapat may plano. Pangalawang hanay, tradisyonal na paraan paggamit ng teknolohiya. Ano kaya ang katanungang pang-ekonomiko para dito? Tama, 
paano gagawin ang naturang produkto? So, ano ba ang paraang gamitin para magawa yung face mask at face shield? So, ito yung tradisyonal na paraan at paggamit ng teknolohiya. Pangatlong hanay, mamamayan sa loob o labas ng bansa. Correct. Para kanino ito gagawin? So, ang tanong na para kanino gagawin, ito yung tanong para kung sino ang gagamit sa gagawing face shield at face mask. At pang-apat na hanay, 40,000 na pirasong face mask at face shield. So, ano kaya ang nararapat na tanong pang ekonomiko para dito? Correct. Ito yung gaano karami ang gagawing produkto. So, sa pang-apat na tanong pang ekonomiko, gaano karami, dito na ilalagay kung ilang peraso ng face shield at face mask ang kailangan gawin. So, kapag natatanong ang apat na pangunahing katanungang pang ekonomiko na ito, ay matitiyak talaga natin na efficient at maayos ang alokasyon. Kaya ngayon ay basahin natin ng sabay-sabay. Bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Maaalala na ang sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. So, yun yung tinalakay natin kanina na apat na tanong. Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamayari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Mithiin ang bawat sistemang pang-ekonomiya na makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano episyenteng may pamahagi o magagamit ang pinagkukunang yaman ng bansa. So ayon sa aklat, mayroong apat na uri ng sistemang pang-ekonomiya. Sa isa-isahin natin una, traditional na ekonomiya. Ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. Ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat umiikot lamang sa pangunahing pangailangan tulad ng damit, pagkain at tirahan. Ang paraan ng produksyon ay batay sa sinaunang pamamaraan na itinuro ng matatanda sa pangkat. Okay, so sa tradisyonal na ekonomiya ay gumagawa lamang sila ng produkto ayon sa kanilang tradisyon, kultura at paniniwala. Okay, ang pangalawa naman ay ang tinatawag na market economy. Ginabayan ng mekanismong Malayang pamilihan at pagpapahintulot sa pribadong pagmamayari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo at pangangasiwa ng mga gawain. Presyo ang paunahing nagtatakda kung gaano karami ang bilhing produkto at kung ga- gaano karami ang gawing produkto. So dito sa market economy, ang dami ng produkto na nais ibenta ng mga producer ay may katumbas na dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili. So dito, presyo ang nagsisilbing pambalanse sa interaksyon ng consumer at producer sa loob ng isang pamilihan o ng isang merkado. Ang pangatlo naman ay ang command economy. Nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan, pinamumuhunuan ng isang sentralasadong ahinsya Ahensya na kadalasan ay nasa pamahalaan. Pamahalaan ang magdidesisyon kung ano ang pangailangan ng lipunan at siya rin ang magpasya sa paggamit ng sangkap ng produksyon. So dito sa command economy, nasa pamahalaan ang pagkontrol o ang kompre- komprehensibong kontrol at regulasyon ng produksyon. Ang pamahalaan ay siyang magdadeside kung anong produkto ang gagawin at kung ilan ang produktong gawin. May ganitong, ang ganitong uri ng mga bansa na mayroong command economy na sistemang pa-ekonomiya ay ang dating Soviet Union o yung mga bansang mga may komunista na uri ng pamahalaan. 
Okay, ang pangapat naman ay ang mixed economy. Dito sa mixed economy, ito ay pinagkakalooban ng elemento ng market economy at command economy. Malaya ang consumer at producer, ngunit may panghimasok ang pamalaan. So, sa mixed economy ay pinagsamang sistema ng market at ng command economy. Peso ang pinagbabatayan, ngunit meron ding kontrol ang pamahalaan, lalo na sa paggawa ng batas at uh, mga batas na may kinalaman sa pagnenegosyo. Alright, ngayon ay puna ng tamang sagot ang usapan ng dalawang tauhan sa bawat kahon. So, ipagpalagay natin na si Juan at si Juana ay nag-uusap. So, sabi ni Juan, Ano ba ang katangian ng tradisyonal na ekonomiya? Sabi naman ni Juana, Ang paraan ng produksyon dito ay nakabatay sa kultura at paniniwala. Tama ba? Correct! Kay pangalawa, Paano mo mailalarawan ang market economy? Tama! Sa market economy, may malayang pamilihan at nagpapahintulot sa pribadong pagmamayari ng kapital. Balik tayo kay Juan at Hiwana. Sa command economy, sino ang nagplano ng ekonomiya? Sabi naman ni Juana, walang iba kundi ang pamahalaan. Tama ba? Tama, very good si Juana. Okay, pangalawa. Bakit kaya ito tinawag na mixed economy? Correct. Tinawag itong mixed economy dahil ito ay kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy. Good job! Ngayon ay sagutin natin ang sumusunod na tanong. Una, sa sistemang pang-ekonomiya na ito, ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. So ano kayang sistemang pang-ekonomiya iyon? Tama, ito yung traditional na ekonomiya. Number two, ito ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamayari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawain pang-ekonomiko ng isang lipunan. Correct? Letter B, sistemang pang-ekonomiya. Okay, number three. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamayari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo at pangangasiwa ng mga gawain at ginagamayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Correct. Market economy letter C. Okay, number four. Ang sistemang pang-ekonomiya na ito ay nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Super check, it's letter B, command economy. Okay, number five, isang sistema na kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy. Magaling, it's letter A, mix economy. Ngayon, bakit kailangan ng isang lipunan ang may sistemang pang-ekonomiya? Tama, bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Ang sistemang pang-ekonomiya ang siyang sumasagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Kaya ano nga iulit yung apat na katanong pang ekonomiko? Ito yung ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin? Paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo? At gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Congratulations! Nagawa natin tapusin ang aralin. See you in the next session. Thanks much for watching and enjoy learning! But if you're new here and you found our contents valuable, please don't forget to hit the like, subscribe, and the notification bell button for more videos. Thank you so much and great day ahead!